En apego a uno de los ejes principales por un crecimiento ordenado y con sustentabilidad ambiental, este miércoles se llevó a cabo el sexto maratón de recolección de envases vacíos, buen uso y manejo de plaguicidas, acción en la que participó activamente la Dirección Municipal de Desarrollo Agropecuario. El Centro de Acopio de Envases de Productos Tóxicos inició en la localidad de Puerto Arturo. A partir de ahí se recorrieron áreas de cultivo en 11 ejidos aledaños, como Cruz, Otompe Blanco, San Felipe, la Carolina, Candelaria, Cancapchen, entre otros. El director de desarrollo agropecuario, Rudy Capcu, declaró que los objetivos del programa va dirigido a profesionales, técnicos, productores y estudiantes con miras a alcanzar la meta propuesta. ¿Qué, qué tiene como objetivo este programa? Primero, es, es concientizar a todos los involucrados, desde profesionales, técnicos, productores, alumnos, para que sepan el antes, durante y después del uso de este tipo de, de, de productos. Y nosotros pues estamos como, como en la, coadyuvando a esta acción mediante, primero nosotros hicimos la difusión desde un principio, desde hace aproximadamente un mes an, antes, en donde fuimos a cada ejido y les, impartí, les dimos una pequeña plática de una introductoria, en la importancia sobre este sobre este, esta actividad del día de hoy. Primeramente tenemos por fuente de sanidad vegetal que en 2013 se realizó esta actividad donde se recolectó aproximadamente 200 kilos de envases vacíos de, de, de plaguicidas. Jorge Rojas, representante regional de la asociación Amocali AC, indicó que está colaborando con varias dependencias gubernamentales en el estado de Quintana Roo. Nosotros como industria estamos apoyándonos con las dependencias gubernamentales en el sentido de recolectar el mayor número de envases posibles que se generen en el municipio de José More Morelos. El objetivo es recolectar en todo el, en todo el estado tres toneladas en este ejercicio que estamos haciendo de maratón de recolección. Eh, realmente la contaminación es mucha porque pasan dos cosas. El productor cuando termina de utilizar el producto deja el bote cuando llueve este bote se llena de agua y entonces cuando termina bien las temporadas secas esta agua se va al manto freático. La otra problemática que tenemos es que regularmente pues queman los botes, ¿no? Entonces se volatiliza la molécula y pues, esta viaja a otras distancias donde realmente pues la gente no produce, pero ese químico baja, ¿no? Entonces, si vamos a números, en el estado de Quintana Roo se generan 80 toneladas de envases, de las cuales recuperamos en el punto más alto unas 14 toneladas en el entonces no sabemos dónde se están quedando todos los demás plásticos, pero bueno, esta es la intención, empezar a recolectarlo en estos municipios que están más apartados del centro de acopio temporal. Añadió, el gran reto para quienes promueven estas campañas es el de generar conciencia en los productores, pero también el de llegar a las localidades para levantar los envases, toda vez que difícilmente los campesinos por cuenta propia pueden enviarlos a la ciudad de Chitumal, en donde se ubica la central de copio. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.